ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு சனா சாப்பி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கறி பரோட்டா இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் இது எங்கள் ஊரில் கறி ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஈவினிங் டைமில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கறி ரொட்டியை தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குவோம் இது அந்தளவுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது வீட்டில் எப்படி செல்லாங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க நான் அரை கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதாவது மூணு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த மைதா மாவில் இப்போ நான் ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்ற போகிறேன் உங்களுக்கு முட்டை வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக நெய்யோ இல்லது பட்டரோ ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் முட்டை ஆட் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் பரோட்டா அதனால தான் இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ மாவோட முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அந்த மாவோட அந்த முட்டை மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மாவு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே எதிரியாக எல்லா தண்ணியும் ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தண்ணிக்கு பதில் பால் கூட ஆட் பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா மாவை பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா பரோட்டா சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள் நான் ஆஃப் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருந்தேன் எனக்கு அதுலேயும் கொஞ்சம் மிஞ்சி இருக்குது இப்போ நல்லா நம்ம மாவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா நெய் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஈர டவல் வச்சு இதை கவர் பண்ணிக்கலாம் கவர் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே இந்த மாவு ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட ஆயில் நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட ஆனியன் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் நம்மளோட ஆனியன் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் இடையில இடையில கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ நான் மூணு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தக்காளி நல்லா குறைவாக வேகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் மசாலாவெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம்
நம்ம மசாலாவோட பச்சை வடைலாம் இப்போ போயிடுச்சு இப்போ நான் அரை கிலோ சிக்கனை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் தண்ணி இல்லாமல் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணுறதை விட மட்டன் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட மட்டன் இல்லை அதனால் நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மட்டன் பீஃப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறதை விட மட்டனில் செய்யுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா இது ஒரு மூடி போட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா தண்ணி வர வெளியாகிற வரைக்கும் நம்ம வேக விடலாம் இது மூடி போட்டிங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வெளியாகும் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு தண்ணியே நம்ம கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணலை ஆனால் எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த தண்ணியெலாம் நம்ம சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம நல்லா சிக்கனை வேக விட்டுக்குவோம் இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை திருப்பியும் மூடி போட்டு நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்னு இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த ஆனியன் வந்து கடிப்படும் அப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஆனியன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது அந்த வாயில் அது கடிப்படும் அப்போ நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிக்கனுக்கு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் பொடிசாக கட் பண்ணி கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வெட்டுலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு சாஃப்டாக இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மாவு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவை எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம மாவை மறுபடியும் இந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பெ பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு குருண்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம சிக்கன் மசாலாவை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம மாவை எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி வச்சாச்சு நான் அரை கிலோ மாவுக்கு பதினாலு உருண்டை எனக்கு பதினாலு பரோட்டா வந்திருக்கு இந்த மாதிரி மறுபடியும் ஒரு ஈரட்டவல் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா காஞ்சிரும் மாவு நீங்கள் ஒரு உருண்டை எடுத்து உங்களால் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ கொஞ்சமாக சென்டரில் மசாலா எடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மேலேயும் கீழேயும் கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சைட் ரெண்டத்தையும் நீங்கள் மூடிக்கோங்க நம்ம மூடிட்டு நல்லா நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக ஆயில் தடவி அப்போ தான் அந்த மசாலா வந்து நம்ம சுடும்போது வெளியே வராது அதே போல் தேய்ச்சி முடித்ததுக்கப்புறமாவும் பொறுமையாக இடுங்க ஏன்னா கீழே வந்து கிழிஞ்சிரும் நான் இப்போ மறுபடியும் இன்னொன்று தேய்ச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களால் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் பரோட்டா அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பீங்கனாலும் அந்த மாதிரியும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுவும் நல்லா நைஸாக வரும்
இப்போ கொஞ்சமாக மசாலா எடுத்து நம்ம சென்டரில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மசாலா வேணுமோ அந்த எடு அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மேலேருந்து எடுத்து மூடி ஒரு ஆயில் வச்சு நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ கீழேயும் எடுத்து நல்லா ஃபுல்லாக அது மேலே மூணாது மாதிரி இப்போ ஆயில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ சைடு ரெண்டத்தையும் ஆயில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆயில் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மசாலா வந்து வெளியே வராது இப்போ பொறுமையாக எடுங்க இல்லைனா கீழேயும் கிழிஞ்சிரும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பரோட்டாவையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட எல்லா பரோட்டாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஒரு இரும்பு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் தடவி எல்லா பக்கட்டுமே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க ஒவ்வொரு பரோட்டாவே நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம் இரும்பு பேன்லேயே நீங்கள் எல்லா பரோட்டாவே ரெடி பண்ணிக்கோங்க இரும்பு பேனில் நான்ஸ்டிக் பேனில் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா இரும்பு பேனில் செஞ்ச அளவுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்காது சாஃப்டாகவும் இருக்காது நம்ம பேனில் பரோட்டா போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நெய் தடவி நான் திருப்பி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய்யாக இருந்தாலும் சரி ஆயிலாக இருந்தாலும் சரி இதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் நீங்கள் ஒரு ஒரு பக்கட்டமும் கொஞ்சமாக நெய்யோ இல்லை ஆயிலோ தடவி விட்டு நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஃப்ளேமை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா வெளியே வந்து தீஞ்சு போயிடும் உள்ளே மாவு வேகாது இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பரோட்டாவையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோட இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த ரெசிபி மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபியில் வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அப்படி இல்லை இந்த இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இப்போ நம்மளோட பரோட்டா எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என்கிட்ட சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் ரெசிபி வேணும்னாலும் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த கறி ரொட்டியை இன்றைக்கி நான் இஃப்தார்க்காக தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் கண்டிப்பாக மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் இனி வேறொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பபாய் அஸ்லாம் வலைக்கும்